Assalamualaikum, I am Rafsana Gobi Shamantar Shabai Ke Technique Easy Education Shagotom Janat Chhi. Aaj ke shuru korbo ponchom adhay. Ponchom adhay naam hotche shomon noy o nishoron. Aaj ke alo chuna korbo part ek theke tin. Shomon noy ashole ki shomon noy jib dehe jono ekti oti bo gurutto ponno prokriya. Ei je jib deheo jib dehe bivino thone kriya prosti kriya hoy jemon projonon ono bhuti grohon bivino prosti kriya shaho aro onna no onik kaj. Ei shokol kaj gulo je hotche. Ei shok prottekta kajat jono prani dehe bivino thone ontro royeche. Chhe kintu udhit dehe prottekta kajat jono alada alada ontro. থাকে না কিন্তু এই প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় বজায় রাখতে হবে যদি সমন্বয় বজায় না থাকে তাহলে উদ্ভিদ জীবনে এমন কি প্রাণী জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে যেটা গোটেও কাম্য নয় তাহলে এই যে সমন্বয় সমন্বয় হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করাকেই বোঝানো হচ্ছে তাহলে যদি উদ্ভিদে সমন্বয় দেখাই দেখি তাহলে উদ্ভিদে কিসের কিসের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে সমন্বয় থাকতে হবে অঙ্কুর দগমের মধ্যে পুষ্পায়নের মধ্যে ফল সৃষ্টি বার্ধক্য প্রাপ্তি সুপ্ত অবস্থা এই প্রত্যেকটা ক্রিয়ার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করতে হবে তাহলে এই উদ্ভিদ জীবন সুশৃঙ্খল থাকবে এখন যেহেতু উদ্ভিদে প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা অন্ত্র নেই তাহলে কিভাবে এই কাজগুলো হয় এই কাজগুলো সাধন করে থাকে একটি রাসায়নিক জৈব রাসায়নিক বস্তুর মাধ্যমে সেই জৈব রাসায়নিক বস্তুকে বলা হয় ফাইটো হরমোন এটি বৃদ্ধিকারক বস্তু নামেও পরি চিত আচ্ছা এই যে ফাইটো হরমোন এখানে যে হরমোনটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই অংশটি এটা সেই ধরনের বস্তুকে বোঝায় যেটা কি করে যেটা এর উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে এর কার্যকারিতা প্রদর্শন করে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তাহলে যদি বলে হরমোন কাকে বলে তখন আমরা বলবো হরমোন হচ্ছে সেই জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেটা এর উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে গিয়ে কার্যকারিতা প্রদর্শন করে বা কার্যকর হয়ে ওঠে এই ছিল ফাইটো হরমোন এই ফাইটো হরমোনকে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায় এখানে সাধারণত আলোচনা করেছে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন ও বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন এই দুটি হরমোন নিয়ে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন ও বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন আচ্ছা বৃদ্ধি সহায়ক হরমোনের মধ্যে কি কি আছে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে অক্সিন জিবেরেলিন সাইটোকাইনিন প্রথমে দেখি অক্সিন চার্লস ডারউইন নামে একজন বিজ্ঞানী এই অক্সিজেন হরমোনটি আবিষ্কার করেন এটি সাধারণত উদ্ভিদের ভ্রূণমুকুল আবরণের অগ্রভাগে থাকে অক্সিজেন হরমোনটি বৃদ্ধি সহায়তা বৃদ্ধি হতে সহায়তা করে অর্থাৎ এই অক্সিজেনের কারণে এই উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় এই অক্সিজেনের পরবর্তী যে হরমোনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে জিবেরেলিন এটা চারা গাছ বীজপত্র ইত্যাদি জায়গায় থেকে থাকে জিবেরেলিনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক হয়ে ওঠে কোন কোন উদ্ভিদে যদি জিবেরেলিনটা বেশি প্রকট হয় তখন সেটি তার আশেপাশের বা তার প্রজাতির অন্যান্য উদ্ভিদের চাইতে বেশি লম্বা হতে দেখা যায় বা অত্যাধিক লম্বা হয় এরপরে আসো সাইটোকাইনিন এই জিবেরেলিন সাইটোকাইনিন অক্সিজেন এই তিনটি বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন অর্থাৎ উদ্ভিদে বৃদ্ধি হতে সহায়তা করে থাকে পরবর্তী যে ভাগটি আছে সেটি হচ্ছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন এখানে আছে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড এটি বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন তারপরে আছে ইথিলিন ইথিলিন একটি গ্যাসীয় হরমোন এটার কারণেও কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি হতে এটি বাধা প্রাপ্ত করে থাকে ইথিলিন আবার ফল পাকাতেও সহায়তা করে থাকে অর্থাৎ ইথিলিন হরমোনের কারণেই কিন্তু উদ্ভিদে ফলগুলো পাকতে সহায়তা করে তাহলে কি কি নিয়ে পড়লাম পড়লাম বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন এবং বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন কারণ আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা গাছ কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে তাদের যে দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা সেটা কিন্তু থেমে যায় কেন থেমে যায় এই সকল হরমোনের কারণেই এই বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন হচ্ছে অক্সিজেন জিবেলিন সাইটোকাইনিন অক্সিজেন কোথায় থাকে অক্সিজেন উদ্ভিদের ভ্রূণ মুকুল আবরণের অগ্রভাগে দেখা যায় তারপরে জিবেরেলিন জিবেরেলিন চারা গাছ বা বীজপত্রতেও জিবেরেলিন হরমোন দেখা যায় জিবেরেলিন হরমোন যদি বেশি কার্যকর হয় তখন অনেক সময় যে উদ্ভিদে এটার কার্যকারিতা বেশি থাকে বা প্রকট থাকে সেটা অন্যান্য উদ্ভিদের চাইতে অত্যাধিক লম্বা হয়ে থাকে তারপরে রয়েছে সাইটোকাইনিন যেটা বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন এরপরে আসে যদি বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন বলতে বোঝাচ্ছে সেই সকল হরমোন যেটা উদ্ভিদের বৃদ্ধি হতে বাধা প্রাপ্ত করে থাকে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোনের মধ্যে রয়েছে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড ইথিলিন ইথিলিন একটি গ্যাসীয় হরমোন এটি উদ্ভিদে ফল পাকাতেও সহায়তা করে থাকে 
এখন আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি যে উদ্ভিদের জীবন আছে আজকে আমরা জানব যে উদ্ভিদের চলন আছে অর্থাৎ উদ্ভিদ চলাফেরাও করতে পারে কিন্তু পা দিয়ে না এখন উদ্ভিদের এই চলনকেই আমরা বলে থাকি ট্রফিক চলন ট্রফিক চলন তাহলে কি অভ্যন্তরীণ বা বহি উদ্দীপক উদ্ভিদ দেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে যে চলন দেখা যায় তাকেই ট্রফিক চলন বলা হয়ে থাকে আবার বলছি কি অভ্যন্তরীণ বা বহি উদ্দীপক উদ্দীপক হচ্ছে গিয়ে যে সেই সকল বস্তু যেটা কি করবে উদ্ভিদে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে যার ফলে উদ্ভিদে এক ধরনের চলন দেখা দিবে বা একটি বিশেষ ধরনের পরিবর্তন দেখা যাবে এই পরিবর্তনকেই ট্রফিক চলন বলা হয়ে থাকে তোমাদের বই একটি পরীক্ষা দেওয়া আছে পরীক্ষাটা এরকম সেখানে বলা হয়েছে একটি উদ্ভিদকে যদি একটি জারের মধ্যে কিছু পুষ্টি উপাদান ধরো পানি দিয়ে যদি উদ্ভিদটিকে সেখানে ছিপির সাহায্যে আটকে দেওয়া হয় এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে উদ্ভিদের মূলের যেই অংশটা সেটা পানিতে অর্থাৎ পুষ্টি দ্রবণে নিমজ্জিত এবং কাণ্ড থেকে উপরের অংশটি সেটা হচ্ছে এই পুষ্টি দ্রবণ থেকে পৃথক করা অর্থাৎ ওপরের দিকে অবস্থিত এখন এই অবস্থায় যদি আমি এই পরীক্ষণটিকে আলো বা একটি জানালার কাছে রেখে দিই তাহলে তিন থেকে চার দিন পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে উদ্ভিদের যে কাণ্ড থেকে ওপরের অংশ আছে সেটি আলোর দিকে অর্থাৎ আলো যেদিকে পড়ছে সেদিকে মুখ করে আছে এবং মূলটি আলোর বিপরীত দিকে মুখ করে আছে আমরা জানি উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করে থাকে এই শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করতে অবশ্যই উদ্ভিদের কিন্তু ফ্লোরিজেন উদ্ভিদের ক্লোরোফিলের দরকার এই ক্লোরোফিল কোথায় থাকে সবুজ অংশে থাকে তাহলে যেহেতু যখন আলো পড়ছে অর্থাৎ দিনের বেলা উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করার প্রয়োজন তাই না এখন এই খাদ্য যে তৈরি করবে উদ্ভিদ সেটার জন্য তাকে কি করতে হবে আলো লাগবে আমি যদি এখন উদ্ভিদের যে কাণ্ড থেকে উপরের দিকের অংশটি আছে অর্থাৎ যে দিকে শালক সংশ্লেষণটা হবে সেটিকে আলোর বিপরীত দিকে রেখে দিই তখন তিন থেকে চার দিন পরে আমি কি দেখতে পাবো উদ্ভিদটি সেদিকে বেঁকে আছে এবং মূলে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি হয় না তাহলে কি হচ্ছে মূলে আলোর দরকার নেই তাহলে মূল কি করছে সেটার বিপরীত দিকে যাচ্ছে তাহলে এখানে একটি চলন দেখতে পাচ্ছি যে একটি উদ্দীপনা উদ্ভিদে একটি উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে এই ধরনের চলনকে বা এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয়ে থাকছে ট্রফিক চলন তাহলে আমরা এই পরীক্ষা থেকে বলতে পারি যে কাণ্ডে আলোক মুখী ও মূলে আলোক দ্বিমুখী বৃদ্ধি ও চলন ঘটে থাকে তাহলে আজকে কি পড়লাম আজকে পড়লাম পাঠ এক থেকে তিন পঞ্চম অধ্যায়ের এখানে কি বলা হয়েছে উদ্ভিদের সমন্বয় বা সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সমন্বয় কি সমন্বয় হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ জীবদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাথে বাহ্যিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধন করা হয় বা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বা ক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় যেটার ফলে উদ্ভিদ জীবন সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে সেটাকেই সমন্বয় বলা হয়ে থাকে যদি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আসি অঙ্ক কুড়োদম পুষ্পায়ন ফল সৃষ্টি বার্ধক্য সুপ্ত অবস্থায় প্রত্যেকটা ক্রিয়ার মধ্যে একটি সমন্বয় বা শৃঙ্খলা বজায় রাখাকেই সমন্বয় বলা হয়ে থাকছে এই যে সমন্বয় এরা যে সকল পদার্থের মাধ্যমে সমন্বয়টা রক্ষিত হয় সেই সকল পদার্থকে বলা হয় ফাইটো হরমোন হরমোন হচ্ছে সে সকল জৈব রাসায়নিক বস্তু যেটি উৎপত্তি স্থল থেকে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে ফাইটো হরমোনকে বৃদ্ধিকারক বস্তুও বলা হয়ে থাকে এই হরমোনকে দুই ভাগে আমরা ভাগ করতে পারছি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন এবং বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন অর্থাৎ যে হরমোন বৃদ্ধি হতে সহায়তা করবে বিভিন্ন বৃদ্ধিতে সেটাকে আমরা বলছি বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন সেটার মধ্যে আছে অক্সিন জিবেরিলিন সাইটোকাইনিন অপর দিকে রয়েছে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন যেটা বৃদ্ধি হতে বাধা প্রদান করবে যেমন অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড ইথিনিন এখানে অক্সিন যে হরমোনটি সেটি চার্লস ডারউইন নামে একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন এবং এটি অবস্থান করে ভ্রূণ মুকুল আবরণীর অগ্রভাগে এরপরে আছে জিবেরিলিন সাইটোকাইনিন তারপরে যে বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন সেখানে রয়েছে অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড ইথিলিন এখানে ইথিলিন একটি গ্যাসীয় হরমোন এটি ফল পাকাতেও সহায়তা করে থাকে এরপরে আসি কি নিয়ে আলোচনা করলাম উদ্ভিদের চলন উদ্ভিদের যে বিশেষ ধরনের চলন হয় অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দীপকের কারণে উদ্ভিদে যে ধরনের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় সেটাকেই বলা হচ্ছে ট্রফিক চলন এই ট্রফিক চলনের উপরে ভিত্তি করে একটি পরীক্ষা দেওয়া আছে সেই পরীক্ষা থেকে আমরা একটা ডিসিশন নিতে পারি যে কাণ্ডে আলোকমুখী এবং মূলে আলোক বিমুখী বৃদ্ধি ও চলন ঘটে থাকে এই ছিল এই পাটের অর্থাৎ পাট এক থেকে তিনের আলোচনার বিষয়ে পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি পাট নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ